ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಳ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಮುಂದೆ ವರೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ತಿಳಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತೆರಿಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪೇಜ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೈಬಲ್ ನು ಕೂಡ ಇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ಕಳೆದ ವಾರನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸ್ತರಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ನಾವು ಮೆಲ್ಕಾಕದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನೊಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗೇನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅವರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಸ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೆಪೆರ್ನೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಪೆರ್ನೋಮಿನ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಿಟಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೇನೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರ್ವತನ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಮೈಕ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಇಡೀ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಳ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಘೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮತಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 
ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟ ಸಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಟು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಲಹೀನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೀಳಲ್ಪಡೋದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ನರಕ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಅದು ಪಾತಾಳ ಪಾತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಡಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನರಕ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಗೋಚರ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಸೂಕ್ತ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠವೇ ಇದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತತೆಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ದೇವರ ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಲೂಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿರ ಸೋದರೋಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಸಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯೂದಯದಿಂದಲೂ ಎರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಮಹಾಸಮೂಹವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವು ಆ ಜನರು ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದವರು ಸ್ವಸ್ಥವಾದರು ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಬಡವರಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ ಈಗ
ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ನೀವು ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಅಳುವಿರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಗಳಿದರು ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವವರೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಪಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿದವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಕಸುಕೊಳ್ಳುವನಿಗೆ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಕಸ್ತುಕೊಳ್ಳುವವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋಯಿಸುವವರನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತು ಪಾಪಿಸ್ಟರು ಸಹ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಮೇಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತು ಪಾಪಿಸ್ಟರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತು ಪಾಪಿಸ್ಟರು ಸಹ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಪಾಪಿಸ್ಟರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಾತ್ಪರನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ ಆತನಂತೂ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸು ನೆನೆಸಿದವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕರುಣ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಕರುಣ ನೀವು ಕರುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು ಕೊಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವರು ಜಡಿದು ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅಳತೆಯನ್ನ ಅಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕುವರು ನೀವು ಹಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಹಳೆಯುವರು ಅಂದನು ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವವರಲ್ಲವೇ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಆದರೆ ತೀರ ಕಲಿತವನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂತಾಗಿರುವನು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೊಲೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರವೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದೇಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೊಲೆಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ರವೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದೀತು ಕಪಟಿಯೇ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿರುವ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ತೊಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಕೊ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ರವೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮರವು ಹುಳುಕು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹುಳುಕುವ ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಗುಣವು ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಗಜ್ಜುಗದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಇರುವುದೇಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವನು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನನೆಂಬುದು ನಿಮಗ
ಆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಣದವ್ರು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ ಸಿದೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂರು ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೇನೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಧುರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೇವರ ಬಡಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ತಗೊಂತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪಾಠಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡಬೇಕೆಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತಾ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಶತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಶತ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಅವನ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಹಾಳು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೆಪರ್ನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತವ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಜರೇತಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವ್ರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶತಾಬ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಶತಾಧಿಪತಿ ಆ ಒಂದು ಆಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಆಗ ನರ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಲೂಕ ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ ನಾವು ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದವರಿಗೆ ಓದಿ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ
ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂತಿಂಥದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದನು ಅದ್ ಏಸು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೂಡಣ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬ್ ಎಂಬವರ ಸಂಗಡ ಉಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವರು ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನಗಾಗಲಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೂರು ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದಂತ ಆಳು ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪಾಶ್ವರ್ ಆಗಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಏನದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂಡಣ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಸಾ ಕ್ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಅವರೆಲ್ಲರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ವೀರರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ವಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆದಾಮ ಅವಳಿಗೆ ಅಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೂಸಿಫರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿದ್ದೋದಂತ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ತಂದಾಗ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಳೆದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೋ ಸೈತಾನ್ ಸಂಗಡ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಗೋಳಾಟ ಕಟಕಟ ಅಲ್ಲು ಕಡಿಯುವ ಶಬ್ದವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿನಾಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಲೂಕಾದವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋಣ ಬಲಿ ಲೂಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ
ಮೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಬರತಕ್ಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು ನಾನು ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವವನು ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು ಯೇಸು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ತರುವಾಯ ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಲೂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರಿಯ ಹಾಳು ಏನಾಗೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗೋಗ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಹ ಪ್ರ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದ್ರೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಎಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶತಾದ್ಯ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ ಒಂದು ನೂರ್ ಜನರನ್ನ ಆಳೋವನ್ನ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಶತಾಧಿಪತಿನ ಆಳೋವಂಥವನ್ನ ಒಬ್ಬ ದಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅವನಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಬರದೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನೇ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಅದೇ ದೇವರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಳ್ಗಳು ಆ ಯಜಮಾನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿ ಆ ಒಂದು ದಣಿಗೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಆಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಸಿಟಿನೇ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಮಗನನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ದು ವಿಧುವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ವಿಡೋ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಮಗನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಗ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮಗನೇ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿ ವಿಧುವೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು 
ನಾಯಿನೆಂ ನಾಯಿನನೆಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನ್ನು ಏಸು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಾಯಿನೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನು ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಇವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಆಕೆಯು ಗಂಡ ಸತ್ತವಳಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ ಅಳಬೇಡ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಚಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರು ನಿಂತರು ಆಗ ಆತನು ಯೌವನಸ್ಥನೇ ಏಳು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು ಏಸು ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರಾದರು ಈ ವಾರ್ತೆಯು ಯುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿತು ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಒಂದು ಊರು ಅಂತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಊರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಊರು ಹೊರಗಡೆನೆ ಇದಾರೆ ಈಗ ಊರು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಊರು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಊರು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅನೇಕ ಜನರುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಧುವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಸತ್ತು ಬಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆ ಒಂದು ಊರ್ದ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂತಾಪನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಕಳವಳ ಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲನ ತುಂಬಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಚಟ್ಟಾನ ಹಿಡಿದಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಎದ್ದು ಬಾ ಯೌವನಸ್ತನೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವನು ಎದ್ದಿ ಆ ಅವನು ಮಾತಾಡಕ್ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತಾಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಶ್ವಾಸ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜೀವಶ್ವಾಸ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹೊರೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೈಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತೆರಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಸರೋಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬೇರೆ ಬರಬೇಕಾದವನು ನೀನೋ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತದೆ ಕುಂಟರಿಗೆ ಕಾಲು ಬರುತ್ತದೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸತ್ತವರು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಕೇಳುವ ಕೇಳುವವುಗಳನ್ನು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡೆದವನೇ ಧನ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಏ ಏಸು ಯೋಹಾನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡುವ ದಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನಯವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಯವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರಷ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋ ಹೌದು ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೋ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಆ ಪುರುಷನು ಇವನೇ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವಾದಿಸುವುದು ಯೋಹಾನನ ತನಕ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಬರತಕ್ಕ ಎಲೆಯನು ಇವನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಆದರೆ ಈ ಸಂ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು ನೀ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ ಗೋಳಾಡಿದೆವು ನೀವು ಎದೆ ಬಡಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಹೇಗಂದರೆ ಯೋಹಾನ ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಾಗಿದ್ದನು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದನು ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವ ಕೊಳ್ಳುವವನಾದ ಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಹೀಗೋ ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನು ಗುಡುಕನು ಭ್ರಷ್ಟರ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಷ್ಟರ ಗೆಳೆಯನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅಂದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಆ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನಂಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಯೇ ಸ್ವಾ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನಂಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಏಷಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಕಣ್ಣಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋದು ಸತ್ತೋದವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋದು ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ರೋಗಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಡಿಸೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್
ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏ ಸ್ನಾನಕ ಯೋಹಾನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಂತ ಉಪದೇಶಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ತಗೊಳಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನಂದು ಒಂದು ವಿಧ ಒಂದು ವಿಷ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅವರು ಸೇವಿಸ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಸದುಕಾರ ಪರಿಸರ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬೆರೆತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗ್ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತ ಸಂತಾಪ ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದಂತ ಒಂದು ಸದುಕಾರ ಪರಿಸರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಒಂದು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭನ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿದಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಲೂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಓಕೆ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಊರುಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರಾಜಿನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಸ್ತ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಬೋಣಿ ತೊಟ್ಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು
ಇನ್ನಾವನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೇನು ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು ಮೃದುವಾದದ್ದು ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹೌರವಾದದ್ದು ಅಂದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಜನರುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡೋವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೌಖ್ಯನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೆಪ್ಪಿರ್ನೋಮ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥ ಜನ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಆಮಶಯವಾಗಿನೂ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ನೀ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕರಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುವರೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದರೇರೇ ಏನು ಲೋಕದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಆ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದರೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ತವಕ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಹೃದಯಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೃದಯಗಳಿಗೇನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ
ಪರಿಕಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಆ ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ ಬರಗಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ ಬರಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುಂಕದ ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ್ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೊರಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಳು ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಪರಿಸಾಯನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇವಳು ದುರಾಚಾರಿ ಇವನು ಪ್ರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಈ ಹೆಂಗಸ ಹೆಂಗಸು ಇಂಥವಳೇ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನು ಅಂದುಕೊಂಡನು ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸೀಮೋನನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತದೆ ಅಂದ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಬೋಧಕನೆ ಹೇಳು ಅಂದನು ಆಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಸಹ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಲ ಸಾಲಗಾರರಿದ್ದರು ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಐವತ್ತು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ಗತಿ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಯಾವನು ಆ ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೀತಿಸ ಪ್ರೀತಿಸ ಪ್ರೀತಿಸನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನೋ ಅವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದೀಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಗೂದಲಿಂದ ತಲೆಗೂದಲಿನಿಂದ ಹೊರಸಿದಳು ನೀನು ನನಗೆ ಮುದ್ದ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುದ್ದಿರುವ ಮುದ್ದಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಳು ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಇವಳ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನೆಂದರೆ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಆದರೆ ಯಾ ಯಾವ ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅಂದನು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆತನ ಸಂಕಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಕೊಂಡವರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವವನು ಇವನ ಇವನಾರು ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಹೆಂಗಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅದೇ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಯೋ ಪ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಬ ಅವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ನಂತರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಪನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬ
ಆ ಒಂದು ರೀತಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಜನರುಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪಾಪನ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲ್ಪಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಐನೂರು ಸಾ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೀ ಸಾಲನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಸ್ಕೋ ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ನಿಗಾಗುವಂತ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂತ ನಾವು ನೋಡದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋದೇ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಾಪನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠನ ನಿಲ್ಸೋಂತವರಾಗಿರೋಣ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ 